আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি পাভেল আজকে আমরা অষ্টম শ্রেণীর অনুশীলন নির্দেশনা নিয়ে একে আরো কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব তো গত পর্বে বলেছিলাম যে শুরুতে যে প্রবলেমটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে দুই দশমিক একের সাত নম্বর প্রশ্নটা প্রশ্নটা আমি একটু বলি বার্ষিক শতকরা কত মুনাফায় কোন আসল আট বছরে মুনাফা আসলে দ্বিগুণ হবে অর্থাৎ আমি যে অ্যামাউন্টটা জমা দিব তার ডাবল পরিমাণ টাকা পাবো আট বছর পরে তো এখানে যে জিনিসটা চেয়েছে যে শতকরা কত মুনাফায় আমাকে মুনাফার হারটা বের করতে বলেছে কিছু জিনিস একটু বুঝতে হবে যে মুনাফা আসলে দ্বিগুণ হবে এই কথাটার মিনিং কি সেটা একটু বুঝি অর্থাৎ আমি যদি ব্যাংকে দশ টাকা জমা রাখি আমি দ্বিগুণ পাবো বিশ টাকা পাবো তো একটু বুঝি যে দশ টাকা রাখলে পাবো বিশ টাকা বা পঞ্চাশ টাকা রাখলে পাবো হচ্ছে একশো টাকা অর্থাৎ দ্বিগুণ পাবো আট বছরের জন্য এই যে দ্বিগুণ পাচ্ছি আমি আমি কি আসলে এই পুরো একশো টাকাটাই লাভ পাচ্ছি না এই একশো টাকার মধ্যে আমার নিজের আছে পঞ্চাশ টাকা তাহলে আমি অতিরিক্ত পেলাম আরো পঞ্চাশ টাকা একই রকম ভাবে প্রথম ক্ষেত্রে আমি যে বিশ টাকা পাচ্ছি এই বিশ টাকার পুরোটা কিন্তু লাভ না লাভ হচ্ছে কত বিশ থেকে আমি দশ বিয়োগ দিয়ে দশ টাকা অর্থাৎ আমি যে টাকাটা দিয়েছিলাম তার সমপরিমাণ প্রফিট পাচ্ছি দ্বিগুণ হওয়ার মানে হচ্ছে আমি সমপরিমাণ প্রফিট পাচ্ছি তো এসব ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করব আমরা ধরে নিব যে আমার মূলধনটা হচ্ছে এক্স টাকা বা ক টাকা তো আমি যদি এক্স টাকা জমা রাখি আমি আট বছর পরে মুনাফা আসলে পাবো হচ্ছে এক্স মাল্টিপ্লাই বাই টু টু এক্স টাকা হ্যাঁ এক্সের দ্বিগুণ পাবো তাহলে আমি যে এই এক্সের দ্বিগুণ পাবো তার মধ্যে মুনাফা কিন্তু পুরোটা না মুনাফা কত এই দ্বিগুণ থেকে অর্থাৎ টু এক্স থেকে এক্স বাদ দিতে হবে কারণ সেটা ছিল আমার আসল সো আমি আরও এক্স টাকা মুনাফা পাবো এরপরে হচ্ছে আমরা শতকরাটা বের করবো সো আমি এখন সিস্টেমেটিক্যালি সেই জিনিসগুলো লেখার চেষ্টা করি আমরা প্রথমে লিখব যে মনে করি আসল ক টাকা তাহলে আসল যদি ক টাকা হয় তাহলে আট বছর পরে দ্বিগুণ পাবো সেটাকে আমরা বলবো মুনাফা আসল আমি বলতে পারি সুতরাং মুনাফা আসল হচ্ছে দুই ক টাকা আমি দিলাম ক টাকা পেলাম হচ্ছে দুই ক টাকা এর মধ্যে পুরোটাই কিন্তু মুনাফা না মুনাফাটা কি এর থেকে ক টাকা বাদ দিলে আমি পাবো মুনাফা তাহলে সুতরাং মুনাফা পাচ্ছি আমি দুই ক বিয়োগ ক ওই যে আমি শুনতে যে টাকাটা রেখেছিলাম এটা বুঝতে সমস্যা হলে যেভাবে চিন্তা করার চেষ্টা করবে তোমরা যে আমি একশো টাকা রাখলে দুইশো টাকা পাচ্ছি তো দুইশো টাকাটা কিন্তু আমার মুনাফা না মুনাফা হচ্ছে দুইশো বিয়োগ একশো অর্থাৎ আমি যেটা দিয়েছি সেটা বাদ অতিরিক্ত টাকাটাই হচ্ছে আমার মুনাফা তো দুই ক থেকে আমি যেটা দিয়েছি সেটা বাদ দিলাম ওই অতিরিক্তটা হবে আমার মুনাফা সো সমান সমান পাবো হচ্ছে ক টাকা আশা করছি সবাই এই অংশটা বুঝতে পেরেছো যে আমি আসল রেখেছি ক টাকা মুনাফা পাবো তার সম পরিমাণ টাকা আরো ক টাকা আচ্ছা এবার একটা জিনিস বলি এই ধরনের অঙ্ক করতে গিয়ে বেশিরভাগ বাচ্চারা আমাদের স্কুলগুলোতে কল অর্থাৎ আমাদের দেশের একদম ছোটবেলা থেকে যে জিনিসটা ভুল শেখানো হয় সবাইকে সেটা হচ্ছে আমরা এখানে আসল একশো টাকা ধরি তারপরে মুনাফা আসল বলে দুশো টাকা তাহলে মুনাফা হচ্ছে একশো টাকা আসল এই যে ধরার নিয়ম এটা কখনো আমরা সংখ্যা ধরতে পারবো না এটা টোটালি রং হান্ড্রেড পার্সেন্ট রং হ্যাঁ কেন রং কারণ হচ্ছে আমরা চলক হিসেবে ধরি এমন কিছু জিনিস যেটা আমরা জানি না এবং যেটার মান চেঞ্জ হয় হ্যাঁ পরিবর্তনশীল চলকটা এসেছে ইংরেজি ভ্যারিয়েবল থেকে ভ্যারিয়েবল মানে হচ্ছে উইচ ভ্যারাইজ হ্যাঁ যে জিনিসটা চেঞ্জ হয় পরিবর্তন হয় তাহলে চলকের ব্যাপারটাই হচ্ছে যে পরিবর্তনশীল যেমন ক ক এর মান যে কোনো কিছু হতে পারে হুম কিন্তু আমি যখন ধরে নেই একশো টাকা এই ফিক্সড পরিমাণ জিনিসটা আসলে ধরা যাবে না দিস ইজ রং সো যারা ভিডিওটা দেখছো এবং দেখছেন তারা হচ্ছে সবাই সব জায়গায় চেষ্টা করবেন স্প্রেড করে দিতে যে আসলে এই জিনিসটা আমরা বাচ্চাদেরকে ভুল শিখাচ্ছি হ্যাঁ এই ভুলটা শেখানো উচিত না আসলে আসলে কোনো রকমভাবেই একশো ধরা যায় না এটা ভুল এবং যেটা ভুল সেটা মেনে নিতে হবে আসলে কিছু করার নেই হয়তো অনেকেই আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন যে হ্যাঁ আজীবন করে আসলাম একশো টাকা ধরে এখন এসে আপনি বললে হবে নাকি না এটা আমার কথা না এটা হচ্ছে নিয়ম এবং একটু লজিক্যালি চিন্তা করলে বুঝবেন যে আমরা ধরে নিচ্ছি মানে হচ্ছে কিছু জানি না হ্যাঁ তো জানি না তাহলে এমন একটা ধরতে হবে যেটার মানটা পরিবর্তনশীল ঠিক আছে সো আমরা আসলে এভাবে ক ধরবো এক্স ধরবো বা কখনোই এ ধরনের অঙ্ক একশো ধরবো না আচ্ছা তো মুনাফা হচ্ছে ক টাকা এখন আমরা দেখব যে আসল হচ্ছে ক টাকা মুনাফা হচ্ছে ক টাকা এটার মানে হচ্ছে আমি ক টাকা জমা রাখলে 
8 বছর পরে আরো ক টাকা পাবো এটা প্রশ্ন বলা আছে 8 বছর তাহলে আমরা বলতে পারি যে ক টাকার 8 বছরের মুনাফা ক টাকা সুতরাং 1 টাকার 1 বছরের মুনাফা কত আর 100 টাকার 1 বছরের মুনাফা কত এটা বের করলে কিন্তু আমাদের অঙ্ক শেষ তাহলে এটা হচ্ছে ক নিচে যাবে একটা ক গুণ 8 এখানে ক গুণ 100 ডিভাইড বাই ক গুণ 8 ক ক ক্যান্সেল আউট তাহলে 8 ভাগের 100 আমি যদি 4 দিয়ে কাটি 2 4 দিয়ে কাটলে 25 আচ্ছা 25 মানে হচ্ছে 12 সমস্ত 2 ভাগের 1 বা 12.5 হ্যাঁ এটা আমরা তাহলে বলতে পারি 8 12 96 ঠিক আছে তো আশা করছি সবাই বুঝতে পেরেছেন এরপর যদি বুঝতে সমস্যা হয় আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন যে কোথায় বুঝতে সমস্যা হচ্ছে এবং যে কথাগুলো বলেছে এই ভিডিওতে যে আসল ধরার ব্যাপারে এবং যেভাবে বুঝে বুঝে করতে হবে আশা করছি সমস্যা হওয়ার কথা না এরপরও সমস্যা হলে কমেন্ট করে জানাবেন আমরা এই ধরনের আরো বেশ কিছু প্রবলেম সলভ করব এবং সবসময় মনে রাখব যে আসল ধরে নিব কতটাকে এবং দ্বিগুণ বললে মুনাফা আসল হবে 2 কোটি টাকা যদি বলে 3 গুণ হবে তাহলে মুনাফা আসল হবে 3 কোটি টাকা সো এই ধরনের প্রবলেমগুলো আরো আলোচনা করব যাতে কনসেপ্ট সবার একটু ক্লিয়ার হয় নেক্সট ভিডিওতে আমি চেষ্টা করব যে এই रिलेटेड আরেকটা প্রবলেম সলভ করতে এবং এখানকার যে প্রবলেমটা সলভ করব সেটা হচ্ছে 8 নাম্বার হ্যাঁ আপনাদের যদি স্পেশালি কোনো প্রবলেম থাকে যে কোন নাম্বারের প্রবলেম সেটা কমেন্ট করে জানাবেন বা মেইল করে জানাবেন আমি চেষ্টা করব সেটা উপর ভিডিও তৈরি করার সো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নেক্সট ভিডিও দেখার আমরা যেটা নিয়ে ফিরে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম